In diesem Gang steht das Wasser normalerweise drei Meter hoch und ein enormer Sog zieht das Wasser durch den Kanal. Heute wird er gereinigt und es bietet sich die einmalige Gelegenheit, ganz tief ins Innere des Kraftwerks Haag am Rotenburger Wehr vorzudringen. Dieses Tor sperrt das Wasser heute aus, zumindest die großen Wassermassen. Am anderen Ende des Ganges liegt die Turbine. Lutz Lorenz vom Kraftwerk sieht nach dem Rechten. Alles in Ordnung, hier hat sich kein Treibgut verkantet. Wolfgang Reimann sorgt mit der Fettpresse dafür, dass sich die Klappen, die den Zufluss in die Turbine regeln, gut öffnen und schließen lassen. Die Kraft des Wassers überträgt sich über eine Welle ins obere Stockwerk. Hier hinter großen Fenstern verwandelt sich die Wasserkraft in elektrischen Strom. Zwei Turbinen können gleichzeitig arbeiten. Die Generatoren erzeugen im Jahr etwa 1,8 Millionen Kilowatt, die ins Netz eingespeist werden. Je nach Wasserstand schwankt die Menge des eingespeisten Stroms zwischen 70.000 und 230.000 Kilowatt pro Monat. Da, wo das Wasser in die beiden Kanäle zu den Turbinen fließt, hält ein Gitter das meiste Treibgut zurück. Wenn sich hier ein Fisch verfängt, dann gleitet er vollautomatisch über diese Rutschbahn zurück in die Fulda.